हेलो मेम्बर्स असलम बसमिल रहीम मेटीरियल्स एंड केमिकल्स हम कर रहे हैं सरामिक्स हमने कल डिस्कस कर लिया था आज हम प्लास्टिक्स डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैंने टू डेफिनेशन लिख दी हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं ये बेसिक वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है प्लास्टिकोस जिसका मतलब है मोल्डेड टू बी मोल्डेड टू बी शेप्ड जिसको हम किसी भी शेप में ढाल ढाल सकते हैं उसको हम प्लास्टिकोज बोलते हैं ठीक है प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या आ जाती है हमारे पास दीज आर द पोलीमेरिक मटीरियल दैट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ बींग मोल्डेड और शेप्ड यूजली बाई द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर हीट और प्रेशर की बदौलत हम इसको किसी भी मटीरियल किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी शेप में दिया जा सकता है उसको कि कोई भी शेप दे सकती है उसको रीमोल्ड कर सकते हैं उसको रीशेप कर सकते हैं उसको कोई भी शेप दी जा सकती है ठीक है प्लास्टिक्स आर अ ग्रुप ऑफ मटीरियल इधर सिंथेटिक और नेचुरली अकरिंग दैट मे बी शेप्ड वेन सॉफ्ट एंड हार्ड टू रिटेन द गिवन शेप ठीक है प्लास्टिक्स हमारे पास एक ऐसा मटीरियल है जिसको हम हीट करके सॉफ्ट करा के उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं और उसको देन हार्डन किया जाता है ताकि वो अपनी वो वाली शेप बरकरार रख सके ठीक है देन हमारे पास ये टू डेफिनेशन ज़्यादा थी आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपको प्रॉपरली इजी लगे ठीक है दीज आर द सिंपली चेंज ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टुगेदर लाइक हमने एक डिस्कस किया था मेरा लेक्चर है प्रीवियस पोलीमराइजेशन से रिलेटेड ये हमारे पास पॉलीमर्स ही होते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंपल सेम मॉलिक्यूल्स वो आपस में लिंक टू कैदर करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है उसके पॉलीमर बोलते हैं वो हमारे पास बेसिकली प्लास्टिक होता है ठीक है और प्लास्टिक के काफ़ी सारे प्लास्टिक्स के हमारे नाम भी ऐसे ही शुरू होते हैं पोली से शुरू होते हैं पोली मीन्स मैनी ज़्यादा सारे ठीक है पोली से शुरू होते हैं लाइक एग्जाम्पल्स ले लें पोली इथाइलिन पोली स्टाइलिन पोली प्रोपाइलिन पोली एस्टर हर एक के साथ हमारे पास पोली लग रहा होता है पोली मीन्स मैनी मैनी मॉलिक्यूल्स लिंक टू कैदर टू फॉर्म सिंपल चेंज और लीनियर स्ट्रक्चर और दी नेटवर्क स्ट्रक्चर और उनको हम क्या कहते हैं पोलीमर्स ठीक है और वो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ जाती हैं प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती हैं ये स्ट्रॉग तो होते हैं उनकी डिफरेंट वेरिंग स्ट्रेंथ होती है कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग होती हैं कोई कम स्ट्रॉग होते हैं उनको रीमेल्ट भी कराया जा सकता है स्ट्रेंथ हर एक टाइप की डिफरेंट आ जाती है टाइप ने हर एग्जाम्पल की हर प्लास्टिक की डिफरेंट स्ट्रेंथ आ जाती है ठीक है इसकी वेरिंग स्ट्रेंथ है डक्टाइल होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं लाइक इंसुलेटर्स होते हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते एंड इजीली मोल्डेड होते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आप उसको किसी भी साइज में इसको मोल्ड कर सकते हैं शेप करा सकते हैं इसको ठीक है पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इस तरह पुअर होती है कि वो किसी भी शेप में आप बना सकते हैं उसको किसी भी मोल्ड जो आपका सांचा होता है उस सांचे के अकॉर्डिंग आप शेप उसकी बना सकते हैं ठीक है रेजिस्टेंट टू केमिकल्स केमिकल से रेजिस्टेंट होते हैं अगर आप इसमें कोई भी केमिकल वगैरह डालें तो वो ऐसे नहीं होता कि वो मेल्ट करा लें ऐसे ही बिलावजा नहीं होता था हीट ज़रूरी होती है ठीक है कोरोजन रेजिस्टेंट होती हैं इतनी उनको जंग नहीं लगता जैसे मेटल्स वगैरह पर लग जाता है डैमेज नहीं होते लो डेंसिटी होती है वेट लो लो होता है इनका मैनुफैक्चर्ड इन एक्सपेंसिवली इतने एक्सपेंसिव नहीं होते इन एक्सपेंसिव होते हैं आगे भी एक्सपेंसिव पे भी डिपेंडेंस है ये टाइप्स पे डिपेंडेंट है कौन सी टाइप का प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं एक होता है बहुत अच्छा वाला क्वालिटी वाला होता है तो वो एक्सपेंसिव ही होता है ठीक है और ये नॉन एलर्जिक होते हैं इसके इतने ज़्यादा सारे हेल्थ इशूज़ नहीं होते इतने लाइक हाइजेनिक होता है ये नहीं होता कि आप बहुत ही जैसे केमिस्ट्री लैब में देख लें डिफरेंट केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जितने भी हैं आपको नॉन हाई नॉन हाइजीनिक इतने नहीं होते लेकिन ये जो होते हैं हमारे इतने हाइजीनिक होते हैं कि आपको कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीमारी कॉज नहीं करते लेकिन ये भी नहीं है कि फुल हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व हो कुछ कुछ हो जाते हैं लाइक अगर आप कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो टाइम टू टाइम ज़्यादा टाइम अगर आप जितने सालों से मतलब काम कर रहे हैं अगर ज़्यादा सारे सालों से काम कर रहे हैं तो वो एलर्जिक भी हो सकता है लाइक like, बहुत ज़्यादा टाइम पर जाकर वो कार्सिनो जैनिक कार्सिन कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है ठीक है मैं आपको डिसएडवांटेजेस में बताऊंगी कि हेल्थ इश्यूज़ भी हैं इसके कि अगर कोई बंदा एक ही फैक्ट्री में ढेर सारे सालों से काम कर रहा है तो ऐसा ऐसा जैसे किसी को आ, बहुत ही स्लो पॉइजनिंग टाइप नहीं होता उस तरह होता है ना वैसे ये कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ठीक है और ये जो दोनों टाइप्स हैं वो हमारी फिजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हैं कि मतलब कितना टेम्परेचर कितने हीट कितना प्रेशर इन सब फिजिकल जितनी भी
और दीज कैन बी रीफॉर्म ईजिली अपॉन हीटिंग हीटिंग से ये मेल्ट करा कर दोबारा रीमेल्ट भी करा कर कोई भी शेप दे सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल से हमारे पोलीथीन नायलॉन पोलीविनाइल क्लोराइड पी के नाम से है वैक्स एंड थर्मोसाइटिंग प्लास्टिक में हमारे पास बिल्कुल अपोजिट आ जाता है कि अगर इनको एक दफ़ा शेप दे दी जाए तो वो दोबारा सॉफ्टन करा के हीटिंग से दोबारा रीशेप नहीं हो सकते लाइक like, उनको दोबारा रीमेल्ट करा के दोबारा कोई और चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकते दे कैन नॉट बी रीमेल्टेड अगेन एंड अगेन ये एक ही दफ़ा शेप दी जाती है इनको ठीक है इनके ऊपर एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इपॉक्सी रिलेटेड आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे आजकल टेबल इपॉक्सी से बन रहा है हर चीज़ इपॉक्सी से बन रही है की रिंग्स वगैरह बन रही हैं नेकलेसिस के पेंडेंट्स वगैरह बन रहे हैं इपॉक्सी से बनाते हैं उसमें डिफरेंट डाइज वगैरह मिला के डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं इपॉक्सी से काफ़ी चीज़ें बनती हैं लेकिन वो दोबारा रीशेप नहीं होती रीमेल्ट नहीं कराया जा सकता उनको वो हार्ड सॉलिड फॉर्म में बन जाती हैं ठीक है पोलिएस्टर आ जाते हैं बैकल लाइट आ जाता है हमारे पास ठीक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मो प्लास्टिक्स की हमारे पास थोड़ी सी कोई डिफ्रेंसेस वगैरह हैं वो आप ये कर सकते हैं कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वट डिस्क्राइब द डिफ्रेंसेज बिटवीन द थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एक तो ये बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंड एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स तो यही बन जाते हैं ठीक है देन हमारे पास कुछ डिफ्रेंसेज क्या आ जाते हैं एक ये कि एडिशन ऑफ पॉलीमर्स है एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमने एडिशनल पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन के चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें जो भी चीज़ मिल रही होती है वो फाइनल प्रोडक्ट में हमें पूरी की पूरी मिल रही होती है लाइक ले ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी ठीक है पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है आपका कोई भी एटम और मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा जस्ट एट इज द एडिशनल प्रोसेस ठीक है और फॉर्म जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस से बना रहे हैं और कंडेंसेशन और पॉलीमर से बन रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि ए प्लस बी अगर ए और बी दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो ए बी ऐसे बनेगा हमारे पास कि उसमें कुछ चीज़ कम होगी लाइक वाटर की फॉर्म में निकल गई है कुछ प्रोटीन स्मॉल अमाउंट्स में ये कुछ निकल जाता है फिर हमारी कंडेंस फॉर्म में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है नॉट द कंप्लीट फॉर्म ओके सेकंड हमारे पास आ जाता है कि थर्मोप्लास्टिक हमारे पास लीनियर शेप में है उसमें हमारे पास नेटवर्क क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है थ्री स्ट्रक्चर है और थर्मोप्लास्टिक जो है हमारे मॉलिक्यूल्स आर हेल्प टुगेदर बाय वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज जो हमारी हैं वो काफ़ी वीक होती हैं उनसे हेल्प टुगेदर होते हैं उनके आइटम्स और थर्मोसेटिंग के कोवल इन बॉन्ड्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉग होता है ठीक है और ये हीटिंग से सॉफ्ट हो जाता है वो हीटिंग से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता वो हार्ड ही रहता है उसको रीमेल्ट नहीं करा सकते सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स इन सॉलिबल इन ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स का तो आपको पता ही है ऑर्गेनिक मीन्स सी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो उस तरह के सॉलवेंट्स में हमारे ये सॉलिबिलिटी का है देन हमारे पास यह जाता है कि थर्मोप्लास्ट हमारे एक्सपेंसिव हैं थर्मोसाइटिंग प्लास्ट हमारे चीप होते हैं सॉफ्ट वीक एंड लेस ब्रिटल वो हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल कैन बी रीमोल्डेड रीशेप्ड एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड इन रीशेप्ड ठीक है ये आप कुछ डिफरेंसेस वगैरह याद कर लें आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि फाइव मार्क्स में इजिली कवर हो सकता है यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास काफ़ी सारे यूजेज होते हैं इसको ये ऑलमोस्ट हर हर सेक्टर में यूज होता है एनर्जी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में पावर प्लांट्स वगैरह में ये प्लास्टिक जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे डेली रूटीन वगैरह में भी यूज़ होता है काफ़ी जगहों पे ये प्लास्टिक वगैरह यूज़ होता है और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में पैकेजिंग जितनी हमारी जो होती हैं जो डब्बे होते हैं चिप्स वगैरह पैक होते हैं डिस्पोजेबल पॉट्स जो होते हैं डिस्पोजेबल डब्बे जो हम खाना वगैरह बंद करने के लिए देते हैं सेल्स मैन के पास होते हैं वो आपको डिस्पोजेबल बॉक्सेस में पैक करके देते हैं वो सारे प्लास्टिक से बने होते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल और अपने इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स बनाने वगैरह के लिए यूज़ होता है जो आपकी जो कार सीट्स होती हैं जो बेबी की सीट बेल्ट सीट्स होती हैं बेबी सीट जो होती है वो सारी आप देखेंगे इसको काफ़ी सारे यूजेस होते हैं लेकिन मैंने कुछ प्लास्टिक्स के जो बहुत ही कॉमन हमारे प्लास्टिक्स हम पोलिएस्टर लाइक पोलिस्टाइडीन पोलीथाइलिन इन सब के यूज़ मैंने इस तरह ली दी हैं पी हम पोलीविनाइल क्लोराइड को बोलते हैं ये इसके यूजेस हैं फूड रैप्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं फूड कवरिंग जो हमारी शीट होती है पतली सी उसके लिए सिंथेटिक लेदर वाटर एंड ड्रेनेज पाइप्स जो होते हैं हमारे सीवरेज वगैरह के पाइप्स उनके लिए पोलीस्टाइरिन किसके लिए यूज़ होता है सारोफॉम के वो जो डब्बे मिलते हैं वाइट कलर के बॉक्सेज जो फूड पैक करने के लिए होते हैं वो हमारा पोलीस्टाइरिन है ठीक है पोली हमारे जब सबसे मोस्ट कॉमन जो पोलीमन है हमारे पास वो पोली है ये मैंने वन पे लिखना था ये नीचे आ गया है पोली इज़ द मोस्ट कॉमन पॉलीमर ठीक है ये बैग्स वगैरह बनाने में वो
डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाते हैं दो डिसएडवांटेजेस हैं एक हमारे पास हेल्थ इशू है एक हमारे पास एनवायरमेंटल इशू है हेल्थ इशू इस तरह है कि ये हाइजीनिक होता है इतना कैंसर कॉजिंग नहीं होता लेकिन अगर एक ही बंदा डिफरेंट काफ़ी अरसे से एक ही फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कार्सिनोजेनिक हो रहा है अंदर कोई कैंसर कॉज हो रहा है इसकी वजह से ठीक है क्योंकि जो प्लास्टिक्स हैं उसमें जो एडिटिव यूज़ करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिक होते हैं ठीक है एज ए प्लास्टिसाइजर्स हमारे जो यूज़ हो रहे हैं प्लास्टिक मेकिंग में मैन्युफैक्चरिंग में वो टॉक्सिक एडिटिव यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए कार्सिनोजेनिक uh, होते हैं हार्मोन डिस्ट्रप्टर होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज कर देते हैं लेकिन ये हेल्थ इशू इस तरह नहीं है कि आप गए फैक्ट्री में आपको uh, आपने आप उससे एक्सपोज हो गए हैं प्लास्टिक से लेकिन इस तरह ज़्यादा नहीं है कि आप एक दो दफ़ा गए हैं तो आपको कार्सिनोजेनिक आपको कैंसर कॉजिंग हो गया है कैंसर आपकी कॉज बन गई है आपको सिम्टम्स आने लग जाएंगे कैंसर के इस तरह नहीं है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अरसे के लिए काम करना शुरू किया है तो फिर जाके ये हेल्थ इश्यूज़ कॉज होते हैं ठीक है इन्वायरमेंटल इशू में हमारे पास क्या जाता है डिस्कार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं कि हम इसको डिस्कार्ड कैसे करें काफ़ी सारा जो हो अगर उसको इकट्ठा करके बर्न भी कराया जाए तो उसे काफ़ी सारे टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है इवन मैनुफैक्चरिंग में जो हमारा प्रोसीजर यूज़ होता है उसमें भी काफ़ी सारे केमिकल फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं ये हमारे मेजर डिसएडवांटेजेस हैं तो बेसिकली हमने आज प्लास्टिक्स में क्या पढ़ा है वट आर द प्लास्टिक्स वट आर द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक्स वट आर द यूज ऑफ प्लास्टिक्स यूज इन एप्लीकेशन एंड देन वट आर द डिसएडवांटेजेस टाइप्स हमारे पास सिर्फ दो हैं थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक्स वो आप उसके डिफ्रेंसेज वगैरह देख सकते हैं और एडवांटेजेस इसके यही हैं जो हमारे प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है डक्टिलिटी आ जाती है उसका लो वेट आ जाता है लो डेंसिटी आ जाती है और इंसुलेटर्स आ जाता है ये सारे हमारे एडवांटेजेस बन जाते हैं और डिसएडवाटेजेस हमारे हमें हमारे पास ये सिर्फ टू डिसएडवाटेजेज हैं हेल्थ से रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल से रिलेटेड अल्लाह हाफ़